மயங்கி சரிந்தவளை தாங்கி பிடித்து முகத்தில் நீர் தெளித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆதி அவள் எழுந்து அமர்ந்ததும் ஆதியே சென்று அவள் அருந்த பழசாற்றை தயாரித்து எடுத்து வந்தாள் அதை நிலாவின் முன்பு வைத்து அருந்தும்படி கூறிவிட்டு அவளிடம் பேசுவதற்கு வசதியாய் அவளின் எதிரே அமர்ந்தாள் ஆதி நல்ல வேலையாக இந்த நேரம் சர்வினியை அழைத்து கொண்டு சிறுவர் பூங்காவிற்கு சென்றிருந்தார் சுந்தராம்பாள் அக்கா இப்ப எப்படி இருக்கு பரவாயில்லாதி அப்போ நாம இப்ப பேசலாம் தானே அக்கா உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்ல தானே உம் பேசலாம் ஆதி எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல என மூச்சை ஆழ இழுத்து வெளியிட்டாள் நிலா அவளின் இச்செய்கை இனி எதற்கும் நான் தயார் நீ தாராளமாக கேட்பதை கேட்கலாம் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியது ஆதிக்கு முகில் சார பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அவரை பத்தி என்ன விட ஆயிரம் மடங்கு அதிகமா உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்றவள் சிறிது நீண்ட இடைவெளி விட அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறாளோ என்று அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நிலா சிறிது நேரம் கண்களை மூடி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு பேச்சை தொடர்ந்தாள் ஆதி முகில் சார் எவ்வளவு நேர்மையானவர்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டுதில்லன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நேர்மையானவரோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எதிரிங்க அதிகம்னு உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் என ஆதி பேச்சை நிறுத்த ஹம் தெரியும் ஆதி முகில் நேர்மையானவங்க தான் அதனால அவருக்கு சில எதிரிங்க இருந்தாங்க தான் அவங்களால கொஞ்சம் பிரச்சனைகளும் ஏன் சில தடவை வேலையில டிரான்ஸ்பர் கூட கிடைச்சிருக்கு தான் ஆனா அவரை கொள்ற அளவுக்கு அவருக்கு எதிரிங்க இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணல ஆதி முதல்ல என்ன முழுசா பேச விடுங்கக்கா முகில் சார கொள்ற அளவுக்கு எதிரிங்க இல்லைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா நீங்க பயப்படுவீங்கன்னு சார் சொல்லாம இருந்திருக்கலாம் இல்ல என்றவள் அவள் எடுத்து வந்த பயிலை திறந்து அதில் இருந்த ஒரு பேப்பரை நிலாவின் முன்பு வைத்தாள் அதை பார்த்த நிலாவின் முகத்தில் அப்பட்டமான அதிர்ச்சி இது இது சத்தியமா ராஜினாமா கடிதம் தான் முகிலன் சாரோடது அதுவும் சரியா அவர் இறக்குறதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வேலைய ராஜினாமா பண்ணிருக்காரு ஆனா ஆனா இத பத்தி முகில் என் கிட்ட ஒரு வாரத்து கூட சொல்லலையே ஏன் வேலை விட்ட பிறகும் கூட அத சொல்லலையே ஏன் ஏன் என் கிட்ட என் கிட்ட எதுக்கு அவர் சொல்லல முகில் தன்னிடம் மறைத்து விட்டானே என்ற அப்பட்டமான கோபமும் எதற்காக மறைத்திருப்பானோ அப்படி என்ன பிரச்சனையோ வேலையை விடும் அளவிற்கு என்ற குழப்ப ரேகைகளும் நிலாவின் முகத்தில் தெளிவாய் தெரிந்தது ரிலாக்ஸ் அக்கா உங்களுக்கு சார பத்தி நல்லா தெரியுங்கிறதால தான் கேக்குறேன் சார் இறக்குறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி ஏதாவது பதட்டமா இருந்தாரா இல்ல ஏதாவது போன் காலில் பதட்டமா பேசி நீங்க கேட்டீங்களா இல்ல வழக்கத்துக்கு மாறா அதாவது அப்நார்மலா ஏதாவது பிஹேவ் பண்ணதா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சிறிது நேரம் யோசித்த நிலா கண்டிப்பா அப்படி எதுவும் இல்ல ஆதி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவர் பதட்டமெல்லாம் இல்ல எப்பவும் போலதான் இருந்தாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வெளியூர் எங்கேயாவது போனாங்களா ரெண்டு மூணு நாள் சேர்ந்த மாதிரி ம் ஆமா ஆதி இறக்குறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாள் சேர்ந்த மாதிரி எங்கேயோ போயிருந்தாங்க ஆனா எங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன் உங்ககிட்ட சார் சொல்லலையா இல்ல ஆதி அஃபிஷியலான ட்ரிப்னா பெரும்பாலும் என் கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க வேலை வேற குடும்பம் வேறங்கிறது தான் அவங்களோட கொள்கை எந்த விஷயமும் தன் வேலையை பாதிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவரு அதனால என் கிட்ட சொல்லி நான் தடுத்துட கூடாதுன்னு பெரும்பாலும் சொல்ல மாட்டாங்க சிறிது நேரம் யோசித்த ஆதிக்கு ஒன்றுமே பிடிபடவில்லை முகில் இறப்பதற்கு ஒரு வாரம் முன்பு அப்படி எங்குதான் சென்றிருப்பான் யாரை சந்தித்திருப்பான் அவர்களால்தான் அவன் உயிருக்கு ஆபத்து வந்ததா 
அவர்கள்தான் முகில் வேலையை ராஜினாமா செய்யவும் காரணமா இல்லை வேறு யாராவதா எதற்கும் அஞ்சாதவன் எதையும் தைரியமாக எதிர்த்து நிற்பவன் வேலையை விடும் அளவிற்கு அப்படி என்ன நடந்திருக்கும் அதில் யாருடைய தலையீடு இருக்கும் அப்படியே இருந்தாலும் மனைவியை உயிராய் நினைப்பவன் எதற்காக சென்ற இடத்தையும் அவளிடம் கூறவில்லை இரண்டு நாட்களாகியும் வேலையை விட்டதை பற்றியும் அவளிடம் கூறவில்லை ஒருவேளை ஒருவேளை யார் முகிலனை கொன்றார்களோ அவர்களால் நிலாவின் உயிருக்குமே ஆபத்திருந்திருக்குமோ அதனால்தான் அவளிடம் சொல்லவில்லையோ ஆயிரம் கேள்விகள் அவள் முன் அணிவகுத்து நிற்க முற்றிலும் குழம்பிதான் போனாள் ஆதி அடுத்து எப்படி இதை நகர்த்துவது என்று தெரியாத அளவிற்கு அக்கா இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்விக்கா சார் இறந்த அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா சார் கிட்ட கடைசியா நீங்க தான் பேசியிருக்கீங்க அதான் ஆதி கேட்டதும் அன்றைய நாளில் மூழ்கி போக இருந்த இதயத்தை கட்டுப்படுத்தி கண்ணீருக்கு தடை போட்டு கண்களை இறுக மூடி தன்னை சமன்படுத்தி கொள்ள முயன்று கொண்டிருந்தாள் நிலா அவளின் முயற்சி புரிந்து எழுந்து சென்று ஆறுதலாய் அவளை அணைத்தபடி நின்று கொண்டாள் ஆதி சில மூச்சுக்களை ஆழமாய் உள்ளிழுத்து தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டு பேச தொடங்கினாள் நிலா காட்சிகள் கண்முன் படம் போல் விரிய துவங்கியது வழக்கத்திற்கு மாறாக அன்று அதிகாலை வேலையிலேயே கிளம்பி விட்டிருந்தான் முகில் நிலா சர்வினியை அணைத்தபடி உறங்க வழக்கம் போல தன் மகள் நெற்றியில் முத்தம் ஒன்றை பதித்தவன் நிலாவின் நெற்றியிலும் முத்தம் பதித்து கிளம்ப எத்தனிக்கையில்தான் அவன் இதழ் ஈரத்தில் தூக்கம் கலைந்தவள் அரை தூக்கத்தோடே பாதி கண்களை திறந்து அவனை காண எங்கோ கிளம்பியிருப்பது உரைத்தது எப்ப மாமா வருவ எங்கே போகிறாய் என கேட்டால் சகுன தடையாகிவிடும் என இப்படி அவள் கேட்பது வழக்கம் இல்ல நிலா ஒரு முக்கியமான வேலை அவசரமா போக வேண்டியிருக்கு வர நைட் ஆகிடும் நீயும் பாப்பாவும் பத்திரமா இருங்க சரியா சரி மாமா நீயும் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமே வந்துடு சரியா ஏனா நானும் பாப்பாவும் வெயிட் பண்ணுவோம் சரிமா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமே வந்துடுறேன் என்றான் அவன் புன்னகையுடன் அவள் கைகளை விரிக்க அதை உணர்ந்தவன் போல் அதற்குள் தஞ்சம் புகுந்தான் இறுக்கமான ஒரு அணைப்பு மெல்லிதான ஒரு நெற்றி இதழ் ஒற்றல் என சிரித்த முகமாய் இவள் வழி அனுப்ப அவனும் சென்று விட்டான் இதுதான் அவனை கடைசி முறை பார்ப்பது என்றோ இந்த அணைப்புதான் இறுதியானது என்றோ அவளுக்கு தெரிந்திருந்தால் நிச்சயமாக அவன் செல்ல அனுமதித்திருக்க மாட்டாள் சொல்ல சொல்ல கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த கண்ணீர் அவளையும் மீறி இமை தாண்ட அந்த வேதனையில் பாரம் தாங்காமல் ஆதியை கட்டி கொண்டு கதறிவிட்டிருந்தாள் அவள் ஆதியும் அவளுக்கு ஒரு ஆறுதல் தேவை எத்தனை நாளாகத்தான் துக்கத்தை அடக்கி அடக்கி வைப்பாள் அழட்டும் என விட்டுவிட சில நிமிடங்களில் அழுகையை நிறுத்தி கண்களை துடைத்து கொண்டு பேச்சை தொடர்ந்தாள் நிலா அன்று இரவு வெகு நேரமாகியும் முகில் வரவில்லை இது வழக்கமாக நடக்கும் ஒன்றுதான் என்பதால் நிலாவும் பெரிதுபடுத்தவில்லை ஆனால் நேரம் நள்ளிரவை தாண்டும் போதுதான் நிலாவிற்கு மெல்லியதான பயம் எட்டி பார்த்தது எப்பொழுதும் நேரமாகும் என்றால் கைபேசியில் அழைத்து தகவல் சொல்பவன் இன்று சொல்லவில்லை இவள் பல முறை அழைத்தும் பதில் ஏதும் இல்லாமல் போகவே பயம் கூடிக்கொண்டே போனது அவள் கைபேசியை வைத்து கொண்டு நிமிடத்திற்கு நூறு முறை வாசலை பார்த்த வண்ணம் 
குறுக்கும் நெடுக்குமாய் நடந்து கொண்டிருக்க அவள் எதிர்பார்த்த அழைப்பும் வந்தது என்னமா நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுல இப்படி உனக்காக நான் ஒருத்தி நாய் மாதிரி வாசலே காத்துட்டு இருப்பேன் தெரியாதா ஒரு போன் பண்ணி சொன்னா என்ன குறைஞ்சா போயிடுவேன் எல்லாம் என்ன சொல்லணும் உன்னு போய் கட்டிக்கிட்டேன் பாரு கொஞ்சம் கூட பொண்டாட்டி மேல பாசமும் இல்ல அவ இப்படி தவிச்சுட்டு இருப்பாளேன்னு அக்கறையும் இல்ல அழைப்பை ஏற்றவள் அவனை எதுவும் பேச விடாது இடைவிடாமல் பொறிந்து தள்ள அமைதியாய் புன்முறுவல் தவழ அவள் சொல்வது அனைத்தும் கேட்டுக்கொண்டான் அவன் இங்க ஒருத்தி இந்த கத்து கத்துற ஒரு வார்த்தை பதில் சொல்றிய நீ அடியே குள்ள கத்திரிக்கா நீ என்ன பேச விட்டாதானே நான் பதில் பேச முடியும் எப்ப வருவ சொல்லு வீட்டுக்கு தான் நீ வந்துட்டு இருக்க இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல வந்துடுவேன் போன இடத்துல சிக்னல் கிடைக்கல அதான் உனக்கு போன் பண்ண முடியல நீ கூப்பிட்டப்ப முக்கியமான ஒருத்தர் கிட்ட பர்சனலா பேசிட்டு இருந்தனா அதான் போனை வண்டியிலேயே வச்சுட்டு போயிட்டேன் கொஞ்ச தூரம் வந்ததும் தான் ஞாபகம் வந்து உனக்கு போன் பண்ணலாம்னு பார்த்தா அம்புட்டு மிஸ்டு கால் ஏண்டி மாமா இல்லாம இருக்க முடியலையா மாமா மேல அம்புட்டு பாசமா பாசமாவது மண்ணாவது வரலன்னு சொன்னா வடிச்ச சொத்த நாய்க்காவது போட்டுட்டு போய் படுக்கலாம்னு தான் அதை வேற வச்சுட்டு உனக்காக காவல் காத்துக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்களாக்கோ எப்ப வருவனே வெட்டியா பேசிட்டு இருக்காம சீக்கிரம் வந்து சேருமாமா சரியான புழுகுனி மூட்டடி இப்ப வரைக்கும் சாப்பிடாம எனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன்னு தெரியாதா எனக்கு ஆனா ஆமான்னு ஒத்துக்கிட்டா உங்க ஊர் உன் கொடை சாஞ்சிரும் இல்ல நினப்பு தான் பொழப்ப கெடுக்குமா இங்க யாரும் உங்களுக்காக காத்துட்டு கிடைக்கல ஆமா ஆமா சொல்லிக்கிட்டாங்க அவன் சொல்லிவிட்டு வாய் விட்டு சிரிக்க அவள் தன் அவனின் சிரிப்பு சத்தத்தை தன்னை மறந்து ரசித்து கொண்டிருக்க இதுதான் அவனின் கடைசி சிரிப்பாய் போகும் என அந்த ஆண்டவனை தவிர அறிந்தவர்கள் எவரும் இல்லை அவன் சிரிப்பு சத்தம் அடங்கும் முன்னே பெரிதாய் இடி போன்றதொரு சத்தம் இடையே நிலா என்ற அவனின் உயிரை உறைய வைக்கும் அலறல் அவனின் கதறல் கேட்டதுமே அவள் மாமா என்றபடி மயங்கி சரிய கண்விழித்த போது மருத்துவமனையில் இருந்தாள் கண்விழித்து அவள் விசாரிக்கையில் மருத்துவமனையில் அவளை சேர்த்து இரண்டு தினங்கள் ஆகியிருந்தது இரண்டு நாட்களும் மன அழுத்தத்தினால் மயக்கத்தில் இருந்திருக்கிறாள் பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவர்கள்தான் இவள் கத்திய சத்தம் கேட்டு இவளை இங்கே சேர்த்து விட்டதாய் சொன்னார்கள் முகிலனை பற்றி கேட்டதும் லாரி மோதி பள்ளத்தில் தூக்கி எறியப்பட்டு இறந்து விட்டதாய் கூறினார்கள் கடைசியாய் இறந்த பின்னும் ஒரு முறை அவன் முகம் பார்க்க அவளுக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை தகனம் மற்ற அனைத்து சடங்குகளையும் அவள் அண்ணனும் அம்மாவுமே பார்த்து கொண்டதாக கூறினார்கள் அழுது அரற்றி புலம்பி கதறி துடித்தவளை உயிரோடு இருக்க வைத்ததே சர்வினிதான் அவள் இல்லை என்றால் எப்போதோ நீலா இறந்திருப்பாள் சொல்லி முடித்து ஆதியையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நீலா இம்முறை கண்ணீர் இல்லை கதறல் இல்லை உள்ளுக்குள் பாறையாய் இறுகிவிட்டாள் என்பதை அவள் முகமே காட்டி கொடுத்தது ஏங்கா நீங்க பேசும்போது சார்கிட்ட ஏதாவது பதட்டம் தெரிஞ்சுதா இல்ல யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்களா இல்ல ஆதி அவர் நார்மலா தான் பேசினாரு எந்த பதட்டமும் இல்ல யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாருன்னு என்கிட்ட சொல்லல நானும் கேட்கல சார் எப்போதுமே வண்டிய ஓரமா நீர்த்திட்டு தானக்கா பேசுவாங்க அப்படிதான் பேசினாங்களா இல்ல ஓட்டிட்டே பேசினாங்களா நிறுத்திட்டு தான் பேசுனாங்க ஏன்னா காத்து அடிக்கிற சத்தம் எதுவும் கேட்கல அவங்க பேசினது கிளியரா கேட்டது தீவிரமாக யோசித்த ஆதிக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்தது அது முகிலனை கொலை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஆனால் யார் ஏன் எதற்காக என்பதுதான் 
தெரியவில்லை யாரை பார்க்க சென்றான் அந்த நபரை பார்த்துவிட்டு வந்த பிறகுதான் இவன் மரணம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்றால் அந்த நபருக்கும் இவன் இறப்புக்கும் சம்பந்தம் இருக்குமா தேடல் அதிகரிக்க அதிகரிக்க குழப்பம்தான் மிஞ்சுகிறதை தவிர எந்த தடங்களும் தெரியவில்லை ஆதி சிந்தனையில் இருந்தவளை கலைத்தது நிலாவின் குரல் ஹம் சொல்லுங்கக்கா நாளைக்கு நான் அம்மா சர்வினி மூணு பேரும் இங்கேருந்து போகிறோம் ஆதி இதுக்கு மேலே உனக்கு சிரமம் கொடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை போகிறேனா எங்க போவீங்க மகிழங்கோட்டை மகிழங்கோட்டையா அது எங்க இருக்கு நீங்க ஏன் அங்க போகணும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஊர்ல போய் கஷ்டப்பட போறீங்களா கொஞ்ச நாள் பொறுமையா இருங்கக்கா உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க வேணா போகலாம் அதுக்கு அவசியமே இருக்காது ஆதி ஏன உள்ளே சென்றவள் ஒரு பெரிய பேப்பர் பண்டலுடன் வெளியே வர அதை பார்த்த ஆதி அதிர்ச்சியில் மயக்கம் வராத குறையாக அப்படியே அமர்ந்து விட்டாள் நீலா எடுத்து வந்து வைத்திருந்த காகித கட்டுக்களையே திரும்ப திரும்ப நம்ப முடியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆதி எத்தனை முறை அதை பார்த்து உறுதி செய்ய முற்பட்டாலும் அது சொல்லும் செய்தியை தான் ஆதியால் அத்தனை எளிதில் நம்ப முடியவில்லை அதற்காக காகிதத்தில் உள்ளது இல்லை என்றா ஆகிவிடும் ஆதி ஆச்சரியமாக நிலாவை பார்க்க நீண்ட பெருமூச்சு ஒன்றுதான் நிலாவிடமிருந்து பதிலாக வந்தது அக்கா இதெல்லாம் சொத்து பத்திரம் ஆதி எல்லாமே முகில் பேர்ல இருந்திருக்கு ஒரு வேலை அவர் இறந்தா அதுக்கப்புறம் சர்மினுக்கு போற மாதிரியும் என்ன அந்த சொத்துக்கெல்லாம் காடியனாவும் எழுதியிருக்காரு ஆனா நீ என்ன கேட்க வரனு எனக்கே புரியுது ஆதி இவ்வளவு சொத்து இருக்குன்னு எனக்கும் இன்னைக்கு தான் தெரியும் இத பத்தி முகில் என்கிட்ட எதுவும் சொன்னதில்லை சரிக்கா ஆனா இந்த சொத்து எல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு கிட்டத்தட்ட இதோட மதிப்பு பல கோடி வரும் போலையே என்றவளை இடை மறுத்து இருபத்தி நாலு கோடி என்றாள் நிலா இவ்வளவு சொத்தும் இருக்கும்போது அதுக்கான இன்கம் கண்டிப்பா வரணுமே அப்படி இருக்கும்போது முகில் சார் எதுக்கு மாச சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்கணும் எனக்கு தெரியல ஆதி என்னதான் நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்கக்கா நீலாவும் இன்று காலை நடந்ததை விலைக்கு சொல்ல துவங்கினாள் கிட்டத்தட்ட காலை பத்து மணி அது நிலாவின் கைபேசி இடைவிடாமல் அடித்து கொண்டிருக்க அவள் கவனிக்காமல் ஏதோ சிந்தனையிலேயே உழன்று கொண்டிருக்க அவள் தாயார் சுந்தராம்பால் தான் கொண்டு வந்து கொடுத்து பேசும்படி பணிந்து விட்டு சென்றார் ஹலோ ஹலோ மிஸ்ஸஸ் முகில் வதனனா என்றது ஒரு ஆண் குரல் ஆமா நீங்க தியாகராஜன் இந்த ஊரோட ஃபேமஸ் வக்கீல் அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட குடும்ப வக்கீலும் கூட இதை எதுக்கு இப்ப சொல்றீங்க உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் ரொம்ப பர்சனலும் கூட கொஞ்சம் என் ஆபீஸ் வரைக்கும் கிளம்பி வந்தீங்கன்னா என்ற குரலை இடைமறித்து நீலா பேச துவங்கினாள் மிஸ்டர் நீங்க சொல்றத நான் ஏன் நம்பணும் இதுவரைக்கும் உங்களை நான் மீட் பண்ணதும் இல்லை இப்படி ஒருத்தர் இருக்காருன்னு முகிலும் என்கிட்ட சொன்னதே இல்லை அதனால நீங்க வேற ஏதாவது காரணத்துக்காக கூட போய் சொல்லி என்னை வர வைக்க பார்க்கலாம் இல்லை ஸோ நான் உங்களை நம்பணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை பாருங்க என்றவளை இடைமறித்து அவனே பேச துவங்கினான் நம்பி தான் ஆகணும் ஏன்னா அதை தவிர இப்போ உங்களுக்கு வேற வழி இல்லை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேசணும் ஃபோனில் பேசுகிற விஷயம் இல்லை அதனால தான் நேரில் வர சொல்கிறேன் நீங்கள் என் ஆஃபீஸுக்கு வந்தால் போதும் என்றவன் அவன் அலுவலக முகவரியை கொடுத்து வைக்கப் போகும் சமயம் 
நீலா என்னை பற்றி மட்டும் இல்லை முகில் உங்கள் கிட்ட இன்னும் நிறைய விஷயம் மறைச்சு தான் வச்சுருந்தான் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா என்னை பார்க்க வந்து தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக வருவீங்கன்னு நம்புகிறேன் அத்தோடு பேச்சு முடிந்து விட்டது என ஃபோன் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது தனிப்பட்ட இடத்திற்கு வர சொல்லவில்லையே அலுவலகத்திற்கு தானே வர சொல்லியிருக்கிறான் அதுவும் நகரின் மத்தியில் இருக்கிறது போய் என்னவென்று பார்த்து விட்டுதான் வருவோமே என்று நினைத்தாள் அத்தோடு கொஞ்சம் அந்த வக்கீலை பற்றி மற்றவர்களிடம் விசாரிக்க நல்ல விதமாகத்தான் சொன்னார்கள் அது மட்டுமல்லாது பெயர் சொன்னாலே பெரும்பாலானோருக்கு தெரிந்திருக்கும் வண்ணம் பிரபலமாய்தான் இருந்தான் ஆனாலும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையுடன் தான் அவனிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆழமாய் அவள் மனதில் பதிந்துதான் இருந்தது நிலா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து வயது கிழம் வக்கீலை எதிர்பார்த்து செல்ல அங்கு அமர்ந்திருந்தவனோ கிட்டத்தட்ட முப்பது வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞன் இத்தனை சிறு வயதில் இவ்வளவு புகழா நிச்சயம் திறமைசாலிதான் போல என்று நினைத்து கொண்டாள் அவள் ஆறடிக்கும் கொஞ்சம் அதிகமான உயரம் கூர்முகம் திருத்தப்பட்ட நாசி சின்ன கூர்மையான கண்கள் அழுத்தமான கொஞ்சம் கருத்த இதழ்கள் மேல் இதழை பாதி மறைத்ததை போன்று முறுக்கிவிடப்பட்ட கற்றை மீசை அகன்ற நெற்றி அதில் தவழ்ந்தாடும் கேசம் மா நிறத்திற்கும் கொஞ்சம் மங்கிய நிறம் வெள்ளை ஃபார்மல் சட்டையை கைமுட்டிக்கு மேலே மடித்து விட்டிருந்தான் நிச்சயம் அவனுக்கு அது பொருத்தமாய்தான் இருந்தது நின்று ஒரு நிமிடம் திரும்பி பார்க்கும் அழகந்தான் தன் பாதுகாப்பு கருதி அவனை கூர்ந்து கவனித்து கொண்டாள் அவள் அனுமதி கேட்டு உள்ளே நுழைந்தவள் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள முயல மிஸ்ஸஸ் முகில்வதனன் அதானே எனக்கு உங்களை நல்லா தெரியும் ஆனால் பாருங்க உங்களுக்கு தான் நான் யாருனே தெரியாது ப்ளீஸ் உட்காருங்க என எதிரில் இருந்த ஒரு இருக்கையை காட்டினான் அவளை தீர்க்கமாக சில நொடிகள் அவன் ஊடுருவி பார்க்க தன்னை பற்றி எடை போடுகிறான் என்பதை நிலாவால் நன்கு யூகிக்க முடிந்தது என்னை எதுக்கோ வர சொன்னீங்களே எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் நீங்க என்னை தியாகணும் இல்ல ராஜ்னும் கூப்பிடலாம் பெரும்பாலும் எல்லாரும் என்னை அப்படி கூப்பிடுறது தான் வழக்கம் இப்ப உங்களை எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ண நான் வரல என்னை எதுக்கு வர சொன்னீங்கன்னு சொன்னா கிளம்பிட்டே இருப்பேன் ஓகே கூல் இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ கோபமாக பேசுகிறீங்க நிலா என்றவன் அவள் முன்பு ஒரு காகித கட்டை வைத்தான் அதை நிலா எடுத்து பார்க்க அவனே தொடர்ந்தான் நிலா நீங்கள் இப்போ பார்க்குற பத்திரம் எல்லாம் முகிலோட பரம்பரை சொத்து முகிலுக்கு அடுத்து அவன் வாரிசுகளை சேரும் அவங்க வளர்ந்து வர வரைக்கும் இந்த சொத்துக்களை பாதுகாத்து அவங்க கிட்ட கொடுக்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு ஆனா ஆனா இவ்வளோ சொத்து முகில் இதை பத்தி என்கிட்ட சொன்னதே இல்லையே நான் தான் சொன்னேனே முகில பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குன்னு முகில் இறந்தது எனக்கு தெரியாது நான் ஆறு மாசம் ஒரு கோர்ஸ் படிக்க அப்ராட் போயிருந்தேன் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இங்க வந்தேன் அப்பதான் எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுது ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருந்தது ஆனால் என்ன பண்ண முடியும் லைஃப் இஸ் மூவ் ஆன் அவன் பேசிக்கொண்டே போக நிலா அமைதியாக அந்த காகித கட்டுக்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எனக்கு உங்கள் நிலமை புரியுது நிலா ஆனால் நீங்கள் இதிலிருந்து மீண்டு வந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா உங்கள் பொண்ணை பார்த்துக்கிற பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கு இங்கே பாருங்க மிஸ்டர் எனக்கு எந்த விதமான ஆறுதல் வார்த்தைகளும் தேவையில்லை நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ என்ன சொல்லணுமோ அதை மட்டும் சொன்னால் போதும் மெல்லிய புன்னகை ஒன்றை சிந்தியவன் இந்த சொத்தோட மதிப்பு இருபத்தி கோடி 
இது எல்லாம் முகிலோட பரம்பர சொத்து இப்போ இந்த சொத்து இருக்கிறது மகிழங்கோட்டைங்கிற இடத்துல இதுல வர வருமானத்தை ஆடிட்டிங் பண்றது எல்லாம் தனச்சேயனு ஒருத்தர் இதுல வர எல்லா வருமானமும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல ட்ரஸ்ட்டுக்கு பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க மற்றபடி ஒரு ரூபா கூட இதுவரைக்கும் முகிலோட சொந்த தேவைக்காக எடுத்துக்கிட்டது இல்லை நீலா யோசனையாய் அவனை பார்க்க சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு அவளது சந்தேகங்களை கேட்டாள் இந்த சொத்தையெல்லாம் அப்போ பராமரிக்கிறது தனஞ்சேயன் சாரோட பொறுப்புல தான் இப்போ எல்லாமே இருக்கு பரம்பரை பரம்பரையா அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இதை பராமரிக்கிறாங்க அப்பனா ரொம்ப வருஷமா முகிலோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அங்க போகலையா உம் நீங்க சொல்றதும் சரிதான் ரொம்ப வருஷமா இல்ல கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு தலைமுறையா முகில் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அங்க போகல எல்லாத்தையும் தனச்சையன் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க ஏன் நாங்க கூட பரம்பரை பரம்பரையா அவங்க குடும்ப வக்கீல் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க தாத்தாவோட அப்பா காலத்துல இருந்து அவங்க குடும்ப வக்கீலா இருக்கும் நீலா எதுவும் பேசாமல் போகவே அவனே தொடர்ந்தான் இப்போ முகில் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சொத்து எல்லாம் உங்களை சேருது அதனால எல்லா வருமானத்தையும் உங்களுக்கு வரும்படி பண்ணணுமா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் மட்டும் உங்களுக்கு போதும் மத்தது பழையபடி ட்ரஸ்டுக்கே போகட்டும்னு நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்கதான் முக்கியமா உங்களை கூப்பிட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அதை சொன்னீங்கன்னா அப்படியே செஞ்சிடலாம் சிறிது நேரம் யோசித்தவள் நானே அங்க போகலான்னு நினைக்கிறேன் அங்க போயிட்டு இத பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன் என்றாள் நீலா ஒருவேளை முகில் இறந்ததற்கும் இந்த சொத்துக்கும் அங்கிருப்பவர்களுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமோ என்றெண்ணிதான் அவள் அங்கு செல்லவே முடிவெடுத்தது குட் முகிலும் நீங்க இப்படி ஒரு முடிவு தான் எடுப்பீங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பான் அவள் இருந்த குழப்பமான மனநிலையில் அவன் வார்த்தைகளை முழுமையாக கவனிக்க தவறிவிட்டாள் கடைசியாக அவனை ஒருமையில் அழைப்பதை மட்டுமே அவள் கவனித்திருந்தாள் நீங்க முகிலோட ஃப்ரெண்டா ம் ஆமா சின்ன வயசுல நானும் முகிலும் ஒட்டி பிறக்கலையே தவிர ஒட்டி புல் மாதிரி மற்ற எல்லா நேரத்திலையும் ஒன்னாவே இருப்போம் கால ஓட்டத்துல கொஞ்சம் விலகி இருக்கிற சூழ்நிலை ஆனா இப்படி நிரந்தரமா பிரிவோன்னு நினைக்கல சரி நான் அப்ப வரேன் ஏன நிலா எழுந்து விட சரிங்க நீங்க அங்க போறதுக்கான ஏற்பாட்டையும் தங்குறதுக்கான ஏற்பாட்டையும் நானே பாக்குறேன் ஏன விடை கொடுத்தான் தியாகு முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்று நிலாவும் வந்துவிட கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்புதான் நாளையே அங்கு செல்ல எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து விட்டதாக தியாகு போன் செய்து சொன்னான் சொல்லி முடித்த நிலா ஆதியை பார்க்க அவள் ஏதோ தீவிரமாக யோசித்து கொண்டிருந்தாள் நிலாவிற்கிருந்த அதே குழப்பம்தான் ஆதிக்கும் ஒருவேளை இந்த சொத்துக்களுக்காக தான் முகிலை கொன்றிருப்பார்களோ அப்படியென்றால் நிச்சயமாக நிலாவின் உயிருக்கும் சர்மினியின் உயிருக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாது இவ்வளவு பெரிய உண்மையை முகில் மறைக்க என்ன காரணம் அந்த பணத்தை அவன் பயன்படுத்தாது போக என்ன காரணம் ஒருவேளை இதற்கான பதில் தியாகுவிடம் இருக்குமோ அல்லது இதற்கான பதில் அந்த ஊருக்கு சென்றால்தான் தெரியுமோ எங்க திரும்பினாலும் கேள்வி கணைகளே அவளை துளைத்தது பதில்தான் எங்கு கிடைக்கும் என்று தெரியவில்லை ஆனால் கேள்வி என்று ஒன்று இருந்தால் அதற்கான பதிலும் இருக்கும் தானே நிச்சயமாக நிலாவை தனித்து செல்ல அனுமதிக்க கூடாது அது அவளின் உயிரிக்கை கூட ஆபத்தாய் முடியலாம் மேலும் அங்கு சென்றால் முகிலின் இறப்பை பற்றி ஏதாவது தெரிய வாய்ப்பு இருப்பதாக எண்ணியவள் தானும் நாளை நிலாவுடன் வருவதாய் கூறினாள் 
உனக்கு எதுக்கு அது சிரமம் உனக்கு இங்க எவ்வளவு வேலை இருக்கும் உங்களை தனியா அனுப்புனா எனக்கு நிம்மதியே இருக்காதுக்கா ஒரு வாரம் உங்க கூட வந்து தங்கிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் செட் ஆகிட்டுன்னு தெரிஞ்ச உடனே வந்துட்டு போறேன் இதுல என்ன சிரமம் சொல்லுங்க ஏன நிலாவை சமாளித்து நாளைக்கு தேவையானவற்றை பேக் செய்ய அனுப்பி வைத்து விட்டு தானும் தன்னுடைய உடைமைகளை எடுத்து வைக்க சென்றாள் ஆதி ஆதியின் கேள்விகளுக்கான பதில் மகிழங்கோட்டையில் கிடைக்குமா அங்கிருக்கும் மர்மம் என்ன முகில் குடும்பத்தினர் ஏன் அங்கிருந்து வந்தனர் தலைமுறை தலைமுறையாக அங்கு முகிலின் குடும்பத்தினர் செல்லாததற்கு என்ன காரணம் அந்த சொத்துக்களையும் அதிலிருந்து வரும் வருமானத்தையும் முகிலின் குடும்பத்தார் அனுபவிக்காமல் இருக்க என்ன காரணம் இதற்கான பதில்கள் அங்கே காத்திருக்கிறதா இல்லை இன்னும் பல கேள்விகள் காத்திருக்கிறதா அங்கே சென்றுதான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் எத்தனை முறை கண்களை மூடி முயற்சித்தாலும் உறக்கம்தான் வசப்பட மறுத்தது அவளுக்கு இமைகளை மூடினாலே கருவிழிக்குள் நிழலோவியமாய் அவன் உருவம் பின்பு எப்படி மூட முடியும் இமைகளை இப்படியும் அப்படியுமாக திரும்பி திரும்பி படுத்து ஒரு வழியாக விடிந்தும் விட்டது இருள் நீங்கி மெல்ல சூரியனின் கதிர்கள் உலகமெங்கும் ஒளி வீச இருளடைந்து போன தன் வாழ்வில் இனி சூரியன் வர வாய்ப்பே இல்லை ஏன அவள் ஏக்க பெருமுச்சொன்றை வெளிவிட அதற்கு விடையாய் மெல்லிய புன்னகை பூசி அவள் அருகில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் சர்வினி ஆ என் வாழ்வின் சூரியன் இதோ இப்படிதான் தோன்றியது மகளை கண்டதும் நிலாவிற்கு எழவும் மனம் இல்லை எத்தனை நேரம் கண்டாலும் எழிலோவியமாய் மகள் உறங்கும் அழகை காண திகட்டவில்லை அந்த அன்பு தாய்க்கு சர்வினி இந்த பெயர் கூட முகிலனின் தேர்வுதான் காரணம் கேட்டதற்கு இனி நம் சர்வமும் இவளாகி போவாள் என்றானே அப்பொழுது கூட பாவி நீங்கள்தான் என் சர்வமும் என்றாலே அதற்கு அவன் கிண்கிணியாய் சிரித்ததை இன்று நினைத்தாலும் நெஞ்சம் வேகிறது அவன் எதை நினைத்து சொன்னானோ ஆனால் இன்று சர்வ நிச்சயமாய் அவளின் சர்வமும் அவள் மகள் என்றே ஆகி போனது நிலாவிற்கு எவ்வளவு முயன்றும் ஒதுக்கி வைக்க நினைத்த நினைவுகளே நெஞ்சில் நிழலாட பிடிவாதமாய் அதை ஒதுக்கி தள்ளி எழ முயன்றாள் அவள் எப்பொழுதும் இல்லாததைப் போல இன்று ஏதோ ஒரு அதீத படபடப்பு தவறாய் தனக்கு ஏதோ ஒன்று நிச்சயம் நடக்கப் போவதாய் மாற்று கருத்துக்கு இடமே இல்லாமல் எச்சரித்தது இதயம் ஒருவேளை தான் எடுத்திருக்கும் முடிவு தவறோ என ஒரு கணம் சிந்தித்தவள் இல்லை என் பல கேள்விக்கு விடை நான் எடுத்திருக்கும் முடிவில்தான் இருக்கிறது நிச்சயம் நான் அங்கு சென்றுதான் ஆக வேண்டும் என்ற உறுதியும் அடுத்து செய்ய வேண்டிய காரியங்களை கவனிக்க சென்றாள் நிலா தயாராகி ஹாலிற்கு வர சர்வியும் ஆதியும் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் சர்விக்கு பாலையும் மற்ற இரு பெண்களுக்கு காஃபியையும் கலந்து எடுத்து வந்து சுந்தராம்பால் கொடுக்க ஒரு நொடி முகம் வாடிவிட்டது ஆதிக்கு அடுத்த நொடியே அவள் அதை சரி செய்து கொண்ட போதும் சுந்தராம்பால் கண்ணுக்கு அது தப்பவில்லை சர்விக்கு பாலை புகட்டி அவளை கிளப்பி கூட்டி வருவதற்காக அறைக்குள் அழைத்து சென்று விட்டாள் நீலா ஏண்டா கண்ணு ஒரு மாதிரி இருக்க என்றார் சுந்தராம்பால் ஆதரவாய் ஆதியின் தலை கோதி விட்டபடி அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் இல்லையே ஆண்டி அம்மா என்று அழைக்க நினைத்தவள் 
அவர் என்ன நினைப்பாரோ என்று மாற்றிக்கொண்டாள் இதுவரை அவள் கண்டிராத தாய் அன்பை அவரிடம்தான் காண்கிறாள் பெரிதாக இருவரும் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் இந்த ஒரு வாரமாக அவள் எத்தனை அதிகாலையில் எழுந்து சென்றாலும் வெறும் வயிற்றுடன் செல்லக்கூடாது என பாலாற்றி தருவதும் இரவு எவ்வளவு தாமதமாக வந்தாலும் பரிமாறி உண்ண வைத்துவிட்டே அவர் உறங்க செல்வதும் அவள் மனதில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது எத்தனைய முறை அவள் மறுக்க நினைத்ததுண்டு ஆனால் அவரின் ஒரு கண்டிப்பான பார்வையை மறுப்பேதும் சொல்லாமல் உண்ண வைத்தது இத்தனை நாட்கள் தாய் அன்பிற்காக ஏங்காத அவள் உள்ளம் இன்று ஏங்கி தவித்தது நிலா சென்றால் இவரும் அவள் உடனல்லவா சென்று விடுவார் இது என்ன ஆண்டி ஒழுங்க அம்மானு கூப்பிடு அம்மா அம்மா என மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டாளை தவிர வெளிப்படையாக கூப்பிட ஏதோ ஒன்று தடுத்தது ஆதி ஹம் சொல்லுங்க ஏன் என் அம்மானு கூப்பிட உனக்கு பிடிக்கலையா என்றவரை ஒரு இயலாமையுடன் பார்த்தவள் ஒரு நாள் முதல்வர் மாதிரி ஒரு நாள் அம்மா போஸ்டிங்கா விரக்தியாய் வந்து விழுந்தது அவள் வார்த்தைகள் நிச்சயம் அவர் கோபித்து கொண்டு ஏதாவது சொல்வார் அப்படியே அவர் மீது வெறுப்பை வளர்த்து கொள்ளலாம் என்ற நப்பாசை நல்ல பொண்ணுமானி இதான் உன் பிரச்சனையா இப்போ இந்த கோபம் நாங்க இங்க இருந்து போறோங்கிறதாலையா அவர் சரியாக யூகித்து சொல்ல கண்டுபிடித்ததில் ஆச்சரியம் ஏற்பட்டாலும் அமைதியாகவே இருந்தால் ஆதி ஆதி நீலா எப்போ உனக்கு அக்காவோ அப்பவே நான் உனக்கு அம்மா தான் நான் என்னைக்கும் உனக்கு அம்மா தான் இப்ப மட்டும் இல்ல எப்போவும் தான் அப்புறம் ஏன் போறீங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே இருக்கலாம் இல்லையா நீங்க மூணு பேரும் இங்க வந்த அப்புறம் தான் வாழ்க்கை மேலேயே எனக்கு ஒரு பிடிப்பு வந்திருக்கு ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்களும் என்னை விட்டுட்டு போவீங்கன்னு நினைக்கல ஆதி நிலாவோட நிலைமை நான் சொல்லி உனக்கு தெரியணும்னு இல்ல எத்தனை பெரிய அதிர்ச்சியை தாண்டி வந்திருக்கா இந்த நிலைமையில தினம் தினம் அவளுக்குன்னு ஏதோ ஒரு அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருக்கு வெளியே எதுவுமே காட்டிக்கலே தவிர உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப உடஞ்சி குழம்பி போயிருக்கா இந்த நிலைமையில நான் அவ கூட இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் புரியுது பரவாயில்ல விடுங்க சொந்தங்கள் விஷயத்துல நான் கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான் அவள் கையை பற்றி கொண்டவர் நான் மட்டும் இல்லமா இந்த நிலைமையில நீயும் அவ கூட இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்னு எனக்கு தோணுது பிளீஸ் இந்த அம்மாவுக்காக அதை உன்னால செய்ய முடியுமா இந்த நிலைமையில நான் அக்காவை விட்டு போவேன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா அவங்க கூட தான் இருப்பேன் எனக்கு என்னமோ அங்க அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு தோணிட்டே இருக்கு எனக்கும் அப்படிதாமா தோணுது ஆனா இன்னொன்னும் எனக்காக நீ செய்யணுமே சொல்லுங்க கண்டிப்பா செய்யறேன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை நிலாவ அக்கானு கூப்பிடற நீ என்ன அம்மானு கூப்பிட மாற்றியே ஒரு புன்முருவலோடு அவர் கேட்க இது வரைக்கும் யாரையும் அப்படி கூப்பிட்டதில்ல அதான் இயல்பா அந்த வார்த்தை வரமாட்டேங்குது முயற்சி செய்யற என்றவள் தயாராவதற்காக எழுந்து சென்று விட உறவுகள் இன்றி இறுகிவிட்ட அவள் உள்ளம் அவள் பார்க்கும் வேலையால் இன்னும் இறுகி கிடப்பதை அறியாதவரா அவர் அந்த ஆண்டவன் எவரையும் நிம்மதியுடன் விட்டு வைக்கவில்லை போலும் அப்படி விட்டால்தான் நாம் அவரை அடியோடு மறந்து போகிறோமே என்ற எண்ணம்தான் எழுந்தது இந்த நேரத்தில் அவருக்கு அந்த எண்ணத்தால் எழுந்த அயற்சியை ஓரம் தள்ளி தானும் கிளம்புவதற்காக எழுந்து சென்றார் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருவராய் தயாராகி வர அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் தியாகுவும் காரோடு அவர்களை அழைத்து செல்ல அங்கேயே வந்துவிட்டிருந்தான் அவன் நிலாவுக்கு போன் செய்து வர சொல்ல பெண்கள் நால்வரும் கீழே வந்தனர் ஹாய் நிலா எப்படி இருக்கீங்க என்றான் 
தியாகு நிலாவை கண்டதும் நேத்து எப்படி இருந்தனோ அப்படிதான் இன்னைக்கும் இருக்கேன் கிளம்பலமா சார் என்றாள் நிலா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாயாவது சொல்லியிருக்கலாம் அவன் வேகமாகவே முணுமுணுக்க சொல்ல தோணதான் சொல்லியிருப்பாங்களே வக்கீல் சார் இந்த அழகான திருமுகத்தை பார்த்தா சொல்ல தோணலையோ என்னவோ என்றால் ஆதி குரலில் ஏற்ற இரக்கங்களை கூட்டி ஓய் நீயா என அவன் அதிர்ச்சியாய் வாயை பிளக்க பின என்னப்பா இந்த மூஞ்சிக்கு ஐஸ்வர்யராய வருவாங்க ஏ ஆதி நீயும் அவர ஏ நான் வரக்கூடாதா நான் எப்போ அப்படி சொன்ன இப்ப கேட்டியே நீயுமா வரன்னு வரியானு தானே கேட்ட வராதனு சொல்லலையே ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை வழக்கமா வக்கீல தான் வாதத்துல ஜெயிக்க முடியாது ஆனா உன்னோட பேச ஆரம்பிச்சா அது அப்படியே தலைகீழா மாறிடுது என்ன பண்ண வக்கீல் சார் பேருக்கு மட்டும் பட்டம் இருந்தா போதுமா அந்த அளவுக்கு மூளையிலையும் கொஞ்சம் சமாச்சாரம் இருக்கணும் அம்மா தாயே தெரியாம கேட்டுட்டேன் ஆள விடு அப்போ நான் வரனா வரலையான்னு உங்களுக்கு தெரிய வேணாமா எனக்கு எதுவும் தெரிய வேணாம் தாயே ஆள விடு எனக்கு இருக்க கொஞ்ச நஞ்ச மூலியும் குழம்பிட போகுது இருந்தா தானே குழம்ப ஏன அவள் தோலை குலுக்கி விட்டு முன்னே செல்ல ஹலோ வக்கீல் சார் டிக்கிய யார் தோறப்பா அதுக்கு தனியா வேற ஆள் வைக்க முடியுமா என்ன ஏன காரின் பின்பக்கம் நின்று கத்தி கொண்டிருந்தால் ஆதி இவ எதுக்குதான் எப்ப பார்த்தாலும் என்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காளோ சரியான ராங்கிக்காரி ஏன முணுமுணுத்து கொண்டே அவன் பின்னே சென்று காரின் டிக்கியை சாவியை வைத்து திறக்க உள்ளே ஏற்கனவே ஒரு லக்கேஜ் இருந்தது இது யாரோட என்ற ஆதிக்கு ஏ என்னோடது தான் என்றான் தியாகு என்னமோ எங்களை கூட்டிட்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடுவீங்கன்னு அக்கா சொன்னாங்க விட்டா மட்டும் போதுமா அங்க ரெண்டு நாள் தங்கி உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு வர வேண்டாமா இந்த பேகு சைஸ பார்த்தா ரெண்டு நாள் தங்குற மாதிரி தெரியலையே பர்மனண்டா அங்கே டேரா போட பேக் பண்ண மாதிரியெல்லாம் இருக்கு ஏமா உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை என் கிட்ட சும்மா சும்மா சண்டை போட்டுட்டு உன் பேக வச்சுட்டு வரியா லேட் ஆகுது இப்ப கிளம்புனாதான் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்குள்ளேயாவது போய் சேர முடியும் இடம் இருந்தா வைக்க மாட்டோமா பெருசா வந்துட்டாரு சொல்ல அவன் தலையில் அடித்து கொண்டே மற்றவர்கள் பேகையும் வாங்கி அவனே ஒழுங்குபடுத்தி வைத்து விட்டு ஓட்டுநர் இருக்கையில் போய் அமர்ந்து கொண்டான் ஏ ஆதி உனக்கு அவரை தெரியுமா அக்கா நான் இந்த ஊரோட இன்ஸ்பெக்டர் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஊரோட ஃபேமஸ் லாயர் எனக்கு தெரியாதா நீ அவர்கிட்ட எதுக்கு அப்படி பேசுற உங்களுக்குள்ள ஏதாவது சண்டையா ஒருவேளை அக்கா அக்கா கற்பனை குதிரைய தட்டி விடாதீங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் எங்களுக்குள்ள சண்டை எதுவுமே இல்லை கொள்கை வேறுபாடு தான் சீக்கிரம் வாங்க ஹாரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டு இருந்தோம் ஹாரன் அடிச்சே காத பஞ்சர் ஆக்கிடுவான் வாங்க ஏன அவள் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு காரில் அமர அவர்கள் பயணம் இளையராஜா ஹே ஆர் ரகுமான் என வேறு பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் தொடங்கியது வழியில் ஒரு உணவகத்தில் மதிய உணவை முடித்து கொண்டு அவர்கள் வர அவனுக்கு முன்னே வந்து ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தால் ஆதி ஏய் நீ ஓட்ட போறியா பின்ன உன் செத்து போன ஆயாவை ஓட்ட போகுது பரவாயில்ல நகரு நானே ஓட்டுற அப்படியே ஓட்டி கிழிச்சிட்டாலும் இங்க மாப்பிள்ள ஊர்வலமா நடக்குது என்னமோ கார்க்குள்ள உட்கார வச்சு ஊரை சுத்தி காட்டிட்டு இருக்க நீ ஓட்டினது போதும் நீ ஓட்டினா நாளைக்கு தான் நம்ம போய் சேர முடியும் பேசாம போய் உட்காரு இதற்கு மேல் அவளிடம் பேசினால் இன்னும் என்னென்ன சொல்லுவாளோ என்று அமைதியாக சென்று மறுபுறம் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டான் அவன் அடுத்த நிமிடம் மின்னல் என சீறி பாய்ந்தது கார் அவன் எதிர்பார்த்ததற்கு மூன்று மணி நேரம் முன்னதாகவே அந்த இடத்தை நெருங்கியிருந்தனர் அவர்கள் 
மகிழங்கோட்டை ஊராட்சி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது என்ற சிமெண்ட்டு பலகையை அலட்சித்து மின்னலனை தாண்டி சென்றது கான்